Merhabalar, Kapadokya Biz kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün Kapadokya'nın meşhur üzüm bağlarından toplamış olduğumuz üzümlerden yapacağımız üzüm pekmezinin yapılışını göstermek istiyorum. Öncelikli olarak Kapadokya'nın o meşhur üzüm bağlarında yetişen beyaz üzümlerimizi toplayıp kasalara doldurduk. Beyaz üzümü yapmamızın amacı şırasının daha çok çıkması ve daha lezzetli olmasından kaynaklanmakta. Şimdi yavaş yavaş üzüm pekmezimizin yapılış aşamasına geçebiliriz. Öncelikli olarak üzümlerimizi bir çuvalın içerisine koyuyoruz ve çuvalı bağlıyoruz. Ardından çuvalı çiğnemeye başlıyoruz. Çuvalı çiğnedikçe üzümlerin şırası bir leğene doluyor. Dolan leğenden kepçe yardımıyla kovaya şıraları alıyoruz. Bu kovada biriken şırayı kazanlara dökeceğiz. Şimdi üzüm şırasını kazana döküp kazanımızı dolduruyoruz. Ardından bir tas özel pekmez toprağını bu şıramızın içine döküyoruz. Bu pekmez toprağının özelliği şıranın durulması için. Pekmez toprağı şıranın durulmasını sağlıyor. Kazana toprağı döktükten sonra kazanın altını yakıyoruz. Kazan elimizi yakacak derecede ısındıktan hemen sonra bir saat şıranın durulmasını beklemeye başlıyoruz. Şıra durulduktan sonra bir tülbent yardımı ile süzerek şırayı alıyoruz. Pekmez leğenine şırayı bindiriyoruz. Şıranın üzerine bir yumurtanın beyazını döküp şırayı bir kepçe yardımı ile karıştırıyoruz ve ocağın altını tekrardan yakıyoruz. Yumurtanın beyazının yardımıyla şıranın yüzeyine beyaz köpük geliyor. Kepçe ile yüzeye gelen beyaz köpükleri alıp atıyoruz. Şıra artık kaynama aşamasına geçiyor. Şıranın olgunluğunu anlamamız için sarı köpük saçıyor. Bunun aracılığı ile pekmezin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sarı köpüğün ortaya çıkması artık pekmezimizin olduğu anlamına geliyor. Artık pekmezimiz oldu.
Pekmezin püf noktası kaşıktan kesik kesik akmayacak. Böyle akışkan bir şekilde akacak ki hakiki pekmez olduğu anlaşılsın. Şimdi artık birer kiloluk cam kavanozlarımıza pekmezlerimizi doldurabiliriz. Pekmezimizi yaptık. Artık kışlık hazırlığımız hazır. Kışın artık afiyetle pekmezimizi yiyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek temennisiyle. Sağlıcakla kalın.